ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഓം സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ് ഓം സ്ലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ അഥവാ ഓം സ്ലോ പറയണത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഓൾ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതർ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയണത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയണത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നും അത് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതാണ് വി സ്കിൽ ഐ ആർ എന്നുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അടുത്തത് ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉത്തരം സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ഫോഴ്സുകളാണ് അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് മാത്രം എന്താണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് മാത്രം കുറച്ച് എക്സെപ്ഷനൽ ആണ് ബാക്കി മൂന്നും ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഫോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം ഇസ് ഡ്യൂ ടു എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം ഏത് എഫക്ട് വഴിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡൈനാമോ എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ സി സോളാർ എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മാഗ്നസ് എഫക്ട് ആക്ച്വലി ഇതിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഓരോ എഫക്റ്റുകളാണ് അല്ലെ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എവിടെ വരുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് വഴി അല്ലെ ഓക്കെ സോളാർ എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ ആണ് മാഗ്നസ് എഫക്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡില് തെർമൽ സോറി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പറയണ ഒരു ഒരു എഫക്ട് ആണ് മാഗ്നസ് എഫക്ട് എയറോപ്ലെയിനിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോള് അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്വിങ് ചെയ്യണത് ഒക്കെ നമ്മൾ മാഗ്നസ് എഫക്ട് ഇട്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് ഡയനാമോ എഫക്ട് ആണ് ഡയനാമോ എഫക്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഡയനാമോ എഫക്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം കുറെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എർത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന് മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയനാമോ എഫക്ട് വഴിയേ പറ്റുള്ളൂ എർത്തിന്റെ എർത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എർത്തിൽ തന്നെ കുറെ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയി നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വഴി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഡയനാമോ എഫക്ട് കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ പറയാനില്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ എഫക്ടുകൾ ഇക്വേഷൻസ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദ കറക്ട്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കറക്ട്നെസ് ചോദി യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഈ താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാരലാക്സ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ബുക്കിൽ അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രയും ഫിസിക്സുമായിട്ട് അത്രയും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൽ പറയണ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് എ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഷുഡ് 
അടുത്തത് ദ അക്രോണിം ഓഫ് ലേസർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലേസർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയോക്കി നാല് ഓപ്ഷനും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഇതേ സാധനം എക്സാമിന് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇച്ച് ടേം മനസ്സിലാക്കണം ഇച്ച് ടേം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലേസറിന്റെ ഫുൾ പ്രവർത്തനം ഫുൾ വാക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സ്പീഡ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റില് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യലാണ് അല്ലേ ടാൻജൻഷ്യലാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമോ അത് മാറില്ല ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ആക്സലറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സലറേഷൻ ഹെൻസ് വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയില്ല കാരണം വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിസേറബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻഡ് ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും എക്സ്റ്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും കാണില്ല ഹോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അഭാവമായിട്ടുള്ള ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് എലമെന്റും കാണില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടിംഗ് എലമെന്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്ലി അതായത് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഹോൾസിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് കാരിയിങ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് കാരിയിങ് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എൻ പി എൻ പി എൻ സെനോഡയോട് കാര്യങ്ങൾ ബൈജംഗ്ഷൻ പോളോഡയോട് ഒക്കെ പറയണത് അതൊക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ നയൻറ്റി ട്വന്റി വൺ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് അവാർഡഡ് ഫോർ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അത് കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയണ വേർഡ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ത്രഷോൾഡ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ബൈ ദി എമിഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദി ബൈ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സീഷ്യം പോലുള്ള സീഷ്യൻ ഏറ്റവും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സീഷ്യം അത് ഒപ്പം പറഞ്ഞു പോകണം മാത്രം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്കിയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുക അതുവഴി അത് എക്സൈറ്റ് ആവും ആ എക്സൈറ്റ് ആവണതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിനെയൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ എഫക്റ്റിനെയാണ് ശരിക്കും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയാം ദി എഫക്ട് സ്റ്റേജ് ദ ലൈറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയണ ഒരു ടൈപ്പ് എന്നാണ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഫർദർ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ആക്ട്സ് ബോത്ത് വേവ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണ കാര്യം ഡുവൽ നാച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൻറി ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹെൻറി എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് ഹെൻറി ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ടർ എന്തിനാണ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു കോയിൽ തന്നെയാണ് അത് എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ
മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കണം ആ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പഠിക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറി ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പറയണ തിയറി ഏതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ഒരു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി എത്തേണ്ട ഒരു കീ വേർഡാണ് ഇത് കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് കണ്ടോ കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് ഏ കൂപ്പർ പെയേഴ്സും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടി പറയേണ്ട തിയറിയാണ് ഏത് ബി സി എസ് തിയറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രൂവ്ഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് തിയറിയാണ് അത് കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ലൈറ്റിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഏത് അതിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനസ് ആണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഇത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് അത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റും ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി പതിമൂന്നാമത് ദിവസം നോക്കൂ എ മാഗ്നറ്റ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ത്രൂ ആൻ അലുമിനിയം പൈപ്പ് takes more time through a pvc pipe of same dimension to reach the bottom this is because of id electromagnetic damping vadiya electromagnetic damping vadiya when a magnet is dropped through the aluminium pipe it slows down idinu kaaranam enda as the magnet is pulled down downwards through the pipe because of the gravity the magnetic field created by the eddy current in the aluminium pipe pipe resists the magnetic field അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് സ്ലോ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് അടുത്ത് പതിനാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇൻ ആർട്ടറി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആർട്ടറി അഥവാ ധമനിയിൽ ഉണ്ടാവണ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും ഹേർട്ട് അറ്റാക്കും തമ്മിൽ റിലേഷൻ അത് ബെർണോളി സ്ഥിരാണ് എന്താ ബെർണോളി സ്ഥിരം പറയണത് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എനർജി ഡാറ്റം എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും സം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഡയമീറ്റർ മാറുന്നേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം മാറുന്നേ ഇല്ല വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഡയമീറ്റർ ചിലയിടത്ത് കുറയണോ ചിലയിടത്ത് കൂടണോ അങ്ങനെ 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 മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വേരിയസ് പ്രഷറിൽ ഈ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹേർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹേർട്ടിനായിട്ട് ഒരു റിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറിക്കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസില് സി എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താണ് കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റി ആസിഡും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിനൊരു പൈ ബ്ലഡ് വെസലിന് ഒരു പൈപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുക ആ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ പൈ ഡയമീറ്റർ കൂടെ ഈ സെയിം ബ്ലഡ് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയേണ്ട നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു തിയറിയാണ് ശരിക്കും ബേസിക്കലി ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണത് റിലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ആ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയണം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയണം മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഡയറി ഫാമിന്റെ ഫിസിക്സ് പോർഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എത്ര മാത്രം ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എല്ലാ ഏരിയയും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളടത്താണ് കീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ